Bueno, ahora lo que vamos a realizar tiene que ver con generar o crear plataformas. Por lo tanto, vamos a, en primer lugar, a, pues obviamente importar eh, cómo va a ser nuestras plataformas. En este caso, yo ya en sistema archivo dentro de Sprite, se crea una carpeta de plataformas y he añadido, pues, ¿no? lo de la carpeta de Pixel Aventure 1, ¿no? que es lo que le dejé el link ahí en la descripción. Estas plataformas, ¿no? En este caso, pues, no sé, voy a iniciar con esta nada más, que tiene una animación de, de ejecución, ¿no? Cuando está, pues, simplemente ahí en reposo. Entonces, bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno. En primer lugar, la plataforma, como va a ser un elemento en este caso de esta plataforma estático, o sea que no se va a mover ni deslizar, simplemente va a ser una plataforma, digamos, eh, tipo este suelo, pero que se va a poder traspasar eh, de arriba hacia abajo cuando presionemos una tecla e ir de abajo hacia arriba sin, sin ningún problema. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ese es el tipo de plataforma, ¿no? Tipo estática. Eh, como va a ser tipo estática y no se va a mover para nada en este caso, eh, voy a realizarlo a través de, como ya le había dicho, hay tres tipos de cuerpos o bodies. En este caso el Rigid Body, el Static Body y el Kinematic Body o el Character Body. Eh, y ahí usamos el Character Body, lo que tiene que ver para nuestro personaje, nuestro player, también lo pueden usar algunos enemigos, etc. Ahora vamos a ver lo del Static Body, ¿no? Por ejemplo, yo añado acá un nodo y le voy a colocar nombre Static Body. Y esto es lo que me indica que es un cuerpo estático, un cuerpo que no se va a mover, ¿no? Perfecto, siempre te va a aparecer acá el nodo y esto tiene la misma lógica si yo quiero que se muestre algo en pantalla pues le voy a agregar un sprite o un animate sprite no dependiendo de si es que tiene tengo un sprite sheet o sea una hoja con varios sprites entonces tipo las manzanas que había una hoja pero que había varios sprites no había como 8 o 17 sprites que hacen toda esta animación no entonces en este caso el animate sprite por ejemplo en el caso de las áreas 2d eran simplemente sprite porque simplemente es una imagen que yo no quiero que se mueva no bueno en este caso pues sí y además va a tener una colisión porque es un cuerpo estático va a tener que colisionar con algo no bien ahora una vez agregando la colisión el estático todo esto lo puedo mover de acuerdo lo puedo mover por ejemplo aquí y voy a crear mi plataforma voy a ir al animate sprite voy a darle aquí animation nuevo sprite frame le doy clic aquí aquí le cambio el nombre por ejemplo por eh, no sé, por idols, pongamos y voy a darle clic aquí y bueno, voy a seleccionar en este caso la plataforma que yo quiera, ¿no? por ejemplo, voy a ir a esta, selecciono esta, le voy a abrir agrando acá y bueno, en este caso son 3, 4, 6, son 8 8 dividido de esa forma y 1 dividido de esta forma, ¿no? y bueno, lo selecciono y le doy a añadir 8 fotogramas, ¿no? Aquí está. Le doy a play. Y aquí está la animación que hace. En mi caso le voy a poner, no sé, un poco más rápido de 15 FPS como está en la mayoría de animaciones. O bueno, un poco más lento, tal vez voy a ponerle 10. ¿No? 10, por ejemplo, ya está. Y bueno, vamos a darle doble clic y le vamos a agregar, por ejemplo, Platform eh, Static, por ejemplo. Platform Static. A ver. Platform Static, ¿no? Es una plataforma estática. Listo, bien, ahora voy a agregarle una collision shape, nuevo rectángulo de shape 2D, uh, aquí, y bueno, acá con la flechita voy a acomodar la, la colisión de acuerdo a lo que yo quiero que esté más o menos con el player, acá, a ver ahí, por ejemplo, y acá, acá, listo, aquí, por acá, acá, bien, eh, esta plataforma la voy a mover más hacia acá. La voy a bajar, por ejemplo, aquí a mi player, el spawn, lo voy a traer hacia acá, ¿no? Y bueno, voy a ejecutar el juego. Y por ejemplo, yo acá salto, te das cuenta, choco. Si voy por arriba, choco, ¿no? Es como si tuviera este suelo, ¿no? ¿Viste? Es idéntico porque es un cuerpo estático, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta también, si yo eh, lo coloco acá, por ejemplo, en frente mío, pues yo lo estaría chocando, ¿no? Te das cuenta, lo choco por todos los lados. Es colisionable por los cuatro lados, ¿no? Inclusive por las esquinas, etc. Entonces, ahora, ¿cómo yo hago para, por ejemplo, traspasar la, la plataforma de abajo hacia arriba? O sea, al saltar, estar así. Acá hay pocas palabras, ¿no? Pero desde acá. Entonces, hay una propiedad en la colisión, no en el static body, sino el collision shape, así como puede ser tu kinematic de cualquier cosa. El collision shape que te dice... Eh, hay una propiedad dentro de Collision Shape que 
creo que es esta, Ajá, sí, on way collision, one, one way collision. Esto lo que me indica es en qué dirección yo quiero que este objeto sea colisionable, ¿de acuerdo? Hay cuatro direcciones, derecha, izquierda, arriba y abajo, y yo quiero saber, eh, y bueno, si roto el, el, el elemento, también se rota, ¿no? Pues yo puedo, por ejemplo, rotar de esta forma y quisiera que sea colisionable de esta forma inclinada, ¿no? Pero bueno, eh, en pocas palabras yo estoy indicando hacia dónde quiero que la colisión esté. O sea, si la flecha va hacia abajo, indica que la única colisión que me va a detectar es la parte superior de arriba y la parte izquierda, derecha y abajo no me va a detectar colisión. Así que cualquier cuerpo puede traspasar esas partes y lo voy a mostrar, mira. Doy clic y por ejemplo yo salto y ya no choco. ¿no? Antes chocaba así, yo ahora por ejemplo voy acá y ya no choco. Ahora, si voy de arriba hacia abajo, sí choco, pero acá no choco. Si ahora pongo la plataforma, eh, la plataforma la coloco acá abajo. Y te acuerdas que antes yo, ah, yo no podía traspasar de derecha a izquierda, ¿no? Pero ahora sí puedo traspasar. Porque la única forma de que yo no traspase es, como te digo, hacia la dirección de la flecha, ¿no? Si va de arriba hacia abajo, significa que la parte de arriba es la única que eh, se puede traspasar. Ahora sí, ¿qué pasa si yo al Collision Shape, por ejemplo, eh, lo roto? Lo roto 180 grados. Significa que ahora mira hacia arriba. Significa que todas las partes eh, las puedo traspasar menos la parte de abajo. Porque ahora va de abajo hacia arriba, ¿no? Y ahora si yo, por ejemplo, ejecuto esto. Ahora ya puedo traspasar, pero de abajo ya no, mira. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puedo traspasar... Puedo traspasarlo, este... Así, pero acá no puedo traspasar. Y lo mismo funciona si yo lo giro 90 grados, ¿no? Lo giro hacia la derecha o hacia la izquierda. Eh, la lógica es la misma. Por ejemplo, acá yo no puedo traspasar, pero cuando voy hacia allá sí, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la colisión pues acá sobresale más, ¿no? Entonces, esa es la lógica. Entonces, lo que yo quiero hacer es esto. O sea, la primera parte ya la tengo. Que el player, al saltar por debajo, pueda traspasarla. Eso ya está. Pero ahora como que al presionar una tecla el player caiga, o sea, esta plataforma tendríamos que jugar con la propiedad de rotation y decirle que sea 180 grados, entonces inmediatamente si el player está arriba cae porque ya no hay colisión, ¿no? Entonces tendría que jugar con eso. Y luego de cierto tiempo, ¿no? Una vez que está en 180 grados el player cae y una vez de cierto tiempo nuevamente vuelve a su estado normal para que el player si vuelva a saltar por debajo, pues obviamente vuelva a hacer todo esa, ese efecto, ¿no? Entonces la primera parte ya la tengo. Ahora la segunda parte, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero tendríamos que decirle al player que detecte que esto es una plataforma. Porque el player puede detectar varios elementos a través de su colisión o el Dyson Fluor, etc. Pero no me está detectando qué tipo de, de elemento u objeto es. En mi caso yo quiero que sea tipo que plataforma. Entonces a plataforma le voy a añadir un grupo llamado, por ejemplo, eh, platform. ¿No? O plataforma, sencillamente, ponete un minúsculo mejor. Plataforma. A ver que esté bien escrito, ¿de acuerdo? Porque si lo escribes mal en el código también no te va a funcionar. Plataforma. Listo. Guardamos. Vamos a mi player. ¿Y cómo yo detecto colisiones, no? Eh, voy a usar para esto un nodo llamado Raycast. Voy a darle clic aquí. Bueno, acá para añadir un nodo. Tipo Raycast. Raycast 2D, muy importante. Y este Raycast es un rayo, ¿no? Como dice su nombre, es un rayo que me va a detectar si mi player está chocando, pero además puede identificar con qué tipo está chocando, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a colocar aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es hijo del, del, del player, entonces el player si yo lo muevo también se va a mover el recal, ¿no? Entonces, y por ejemplo, vamos a darle control S, y en la escena, por ejemplo, yo voy a reproducir la escena, y voy a depurar viendo las formas de colisión, ¿de acuerdo? Para poder observar todas las colisiones que se encuentran. Eh, ejecuto esto. Y esta cuenta recaes ahora es de color rojo. Cuando salto es de color celeste que indica que no está colisionando. Y cuando es rojo significa que está colisionando. ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo, ahí, ¿no? En este caso, como hay poca distancia, bueno, no se observa bien. Pero acá está chocando. Como aquí abajo, abajo de este elemento no hay nada. Es como si, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí choca, ¿no? Ahí está chocando. Acá choca, ¿de acuerdo? Está chocando con todos los elementos que encuentra, ¿no? Por ejemplo, acá caigo y choco, muero, bueno. Eh, de acuerdo, aquí está chocando con todos los elementos. Entonces, ¿cómo hago yo para eh, poder hacer que mi recast me detecte el grupo? O el elemento al que yo esté chocando. Bueno, voy a mi script. Y como yo me voy a estar moviendo y quiero que constantemente el recast me esté detectando algo, pues voy a tener que escribirlo dentro de la función physics process. Pero voy a crear una función llamada detectar, de acuerdo, para no tenerlo todo en una sola línea, sino poder dividirlo en funciones y voy a escribir acá la función detectar, voy a cerrar porque pues no la había creado dos puntos, pass 
¿de acuerdo? Y control S. Por el momento no hace nada más que decirle que lo que esté dentro del physics process pues también se va a estar ejecutando continuamente, ¿no? Entonces este detectar es como si todo lo que va a estar dentro va a estar acá, ¿no? Solo que para tenerlo de una forma más ordenada, así como la muerte, por ejemplo, que lo tenemos en funciones aparte. Entonces, detectar cómo hago esto? Bueno, mi raycast tengo que referirme al nodo, tengo que decirle si raycast, primero tengo que ver si está colisionando, entonces tengo que decirle si raycast 2D punto is colliding, esto ya tiene que ver con la propiedad del nodo, eh, que si está colisionando, dos puntos, por ejemplo, me imprima la variable, o bueno, imprima A, ¿no? Si recas está colisionando, significa que me va a imprimir A. Caso contrario, else, que me imprima eh, B, ¿no? Entonces, bueno, ejecuto esto. ¿Te acuerdas de imprime A? Si yo salto, me imprime B. Si vuelvo a caer A, ¿no? Entonces, funciona, ¿no? Esto me hace esta línea para identificar si está colisionando. Segundo, tengo que identificar y obtener el con quién estoy colisionando. Entonces voy a crear una variable llamada objeto, ¿no? Objeto, obj nada más, ¿no? Obj para, para... Y aquí voy a almacenar lo que colisiona. Entonces voy a decirle nuevamente raycast.getcollider. Con el getcollider lo que hago... Es decirle que me obtenga con quién estoy chocando. Voy a imprimir la variable objeto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y lo almacena dentro de la variable objeto. Entonces ahí te das cuenta, dice tile map, porque este es un tile map, ¿no? Si yo voy encima de acá, me dice tile map, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el nodo es tan grande que toma el último elemento con el que choque, en este caso el tile map. Entonces lo que voy a hacer es eh, hacerlo más pequeño, ¿de acuerdo? Voy a ponerle, por ejemplo, eh, Voy a colocarle dentro del recal, lo voy a colocar por ejemplo en vez de este es el tamaño, voy a poner por ejemplo 20, 20, ¿no? Y vamos a subir un poco allí. Voy a ver, voy a nuevamente ejecuto esto, por ejemplo, ahora salto y me dice plataforma, ¿no? Me dice eh, platform static, ¿de acuerdo? Que estoy chocando con la plataforma. Ahora, si te das cuenta, hay como que un pequeño problema aquí. Aquí ya no sigue escribiendo platform static si se detiene. Porque esta flechita es lo que mayormente es lo que te detecta, ¿de acuerdo? La parte, eh, se podría decir la parte vertical, esto, ¿de acuerdo? No es tan importante como la parte de la flecha, ¿no? Y además que toma el último elemento. Entonces lo que voy a hacer es arrecas, eh, si yo le disminuyo el tamaño, a ver si es que no pasa nada, a ver, porque a veces cuando se disminuye el tamaño, te das cuenta no está en color rojo, ¿no? no te detecta bien cuando el tamaño es pequeño a veces. Entonces por eso hay que agrandar el tamaño, por ejemplo 20. Y lo que puedo hacer es subir el recas hacia acá, ¿no? ponerlo más arriba. Y pues obviamente le modificó el tamaño, solo la posición. Y ahora me detecta el map. Y cuando voy acá, ahora la plataforma, si te das cuenta, nunca deja de escribir. Porque ya está detectando esta parte. ¿no? Ahora, antes en Godot eh, 3. y algo, había un problema que a pesar de que cuando estaba con el padre, tomaba al padre también con una colisión. A pesar de que la propiedad excluye paren, lo que nos dice es si es verdadero, o sea, si está activo como acá, el nodo padre será excluido. O sea, no lo va a detectar como una colisión, porque si no, también lo estuviera detectando como colisión. Y yo no quiero eso, ¿no? Yo solo quiero que detecte lo exterior y no al padre. O sea, a esta colisión de aquí, que sería mi colisión shape, ¿no? Entonces, hay que tenerlo activado, ¿no? Si tú lo activas, igual no te lo está detectando, pero bueno, siempre es bueno que tenerlo activado, ¿de acuerdo? Antes en Godot, por más que lo tenías, a veces te lanzaba errores y todo eso, ¿no? Entonces ahora ya no hay problema al moverlo hacia arriba o hacia abajo porque ya funciona. Entonces, ¿cómo ahora yo identifico que la plataforma? Porque en este momento me está imprimiendo todo lo que colisiona. Entonces yo le voy a decir, si objeto, lo mismo que hacíamos con el área, easing group, comparar si está en el grupo, group, ¿de acuerdo? Easing group, plataforma. Si está en el grupo, plataforma, por ejemplo, print, eh, soy plataforma, ¿de acuerdo? Entonces yo vuelvo a ejecutar todo esto y acá no te imprime nada, pero cuando llego acá sí, porque es una plataforma. Si yo vengo acá, se detiene, ¿no? Acá tú puedes ver cuando se detiene con la línea de código, que esto también lo han añadido, creo, y es muy bueno, ¿no? Para evitar estar mirando, a ver, la, la... antes se miraba este de aquí, me acuerdo este, este de acá, para ver si es que era más chiquito o más grande, significa que había más texto, ¿no? Eh, pero bueno, ahora si te das cuenta, se detiene 152 líneas, ¿de acuerdo? No detecta nada. Pero cuando yo vengo acá, aumenta varias líneas, 200, 270, significa que está detectando, y además está de color rojo, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Bueno, siempre está de color rojo cuando detecta, pero acá en la línea me identifica que está detectando lo que yo deseo. Entonces, ¿qué le voy a decir? Bueno, en este caso yo le voy a decir si sí, input.isAlpha eh, 
action just press it porque solo quiero presionar una tecla una vez una vez la tecla abajo que también es la flecha de dirección que puede ser we down que te lo da también el word si no deseas colocarle we down te vas a proyecto eh, configuración del proyecto mapa de entradas escribes por ejemplo down down le das añadir te vas acá le pones eh, la flecha que quieras por ejemplo esta y le das ok eh, y bueno acá escribes down ahí te la detecta y entonces qué quiero que haga en ese momento bueno en ese momento yo quiero que me imprime el valor por ejemplo eh, bueno o me imprima girar porque ahí es donde yo voy a girar eh, derecha izquierda como le había dicho la plataforma no por ejemplo acá no me lo detecta ahora ya no me escribe pero si yo presiono hacia abajo ya me detecta girar no presiono una dos tres cuatro veces ya está y no lo, no lo hace constantemente porque obviamente yo tengo que presionar la tecla para que me imprima no muy bien entonces qué voy a hacer acá bueno el objeto llegaría a ser mi static body ojo no es mi collision shape es mi static body no es el collision shape del static body es el static body el cuerpo estático el padre entonces yo tengo que acceder a este nodo llamado collision shape entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, escribo el objeto, que sería objeto, punto get not, ¿de acuerdo? Get not, y acá voy a escribir el nombre del collision shape. Si das cuenta, como el nombre es idéntico, le voy a dar acá, por ejemplo, eh, copiar nombre, o bueno, doble clic, control C, entre comillas, muy importante, y acá lo escribo control V, ¿de acuerdo? Porque es idéntico, si tú le has cambiado acá el nombre al collision shape de la plataforma, le has puesto, por ejemplo, call, tienes que escribir call, ¿de acuerdo? Muy importante. En mi caso lo voy a dejar así como está. Y le voy a decir punto rotation degrees. Si no me equivoco se escribe así. Rotation eh, degrees. Que es la propiedad de rotación de acá. Esta de acá. Del, del collision shape muy importante. Porque no quiero eh, que la plataforma se gire. O sea, también funciona si la plataforma se gira. Pero yo no quiero eso. Yo quiero solo la colisión. Para que en pantalla no se vea nada raro. Entonces, porque la colisión nunca se ve en el juego. Solo se ve el cuerpo, ¿no? Eh, entonces eh, esta es la propiedad rotation de acuerdo esa es la propiedad de rotation eh, que en mi caso pues bueno es rotation degrees igual por ejemplo eh, 180 grados ¿no? que es lo que voy a rotar por ejemplo voy a dar al proyecto esta bueno está con la forma de colisión ejecuto esto salto caigo y si te das cuenta la flechita que iba hacia abajo Ahora está hacia arriba. Significa que funcionó. Rotation degrees para escribir, ¿no? Acá un número eh, 180. Si no, tendríamos que convertirlo a radianes, ¿no? En el caso de que solo escribimos rotation. Por eso rotation degrees, ¿no? Para, con ángulos y todo. Entonces ya giraría 180 grados, si te das cuenta. Ahora, de pasar a ser colisionable por arriba y por abajo no. Si yo le doy abajo, pasa lo contrario. Por abajo no es, coli no es colisionable, pero por arriba ya no lo es, ¿no? Entonces ya tendríamos el efecto, pero ahora cómo nosotros volvemos a subir, ¿no? Porque ya tenemos que cambie, pero ahora cómo hacemos que volvamos a subir. Bueno, para eso tendríamos que volver a girar esto, ¿no? Entonces sería copiar esto. Control C. Y en vez de ponerle 180 0, que era su posición, su rotación original, ¿no? Ahora, si yo presiono acá down, no pasa nada. ¿Por qué? Porque inmediatamente es 180, pero como inmediatamente se vuelve a sobreescribir es 0, entonces como si no cambiara nada. Para eso le tengo que agregar un tiempo de espera, un call down, ¿no? Que me indique cuánto tiempo tiene que pasar para que nuevamente vuelva a, 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 a su posición original, ¿no? La rotación. Eh, le tengo que decir en este caso que voy a crear un timer. Tengo que crear un nuevo timer, pero prefiero crear un timer así con el... ¿Te acuerdas que ahora es await? Y le voy a decir timer. Entonces estoy creando un, un timer a través del código. Antes lo usábamos como un timer al, a la animación finish it. En este caso así se crea un timer a través de código. Son como las corrutinas en Unity. O la función invoker, algo así si quieres verlo. Eh, dos y acá coloco el tiempo. En este caso, por ejemplo, cuánto tiempo quiero que traspase. Para que una vez que transcurra ese tiempo, leer la siguiente línea de código. En este caso, por ejemplo, eh, un segundo. ¿De acuerdo? Co Punto y la señal que quiero que haga time out. ¿Qué es el time out? Que cuando el tiempo acabe, o sea, una vez que el temporizador, por decirlo así, inicie, por ejemplo, un temporizador sería 5, 4, 3, 2, 1, 0, se activa el time out. Entonces, cuando es 0, inmediatamente pasa a ser la siguiente línea. En este caso es un segundo, 1, 0, pam, y empieza a ser la siguiente. Entonces, yo hago esto, voy al juego, presiono Z, bueno, digo presiono hacia abajo, y después de un segundo, pum, cambia. Y ya puedo hacer lo mismo, bajo. Z, bajo, acá es colisionable, 
ahí, entonces, si te das cuenta es lento, entonces, ¿qué haces? Modificas el tiempo, pones 0.2 segundos, y ahora, pues, obviamente, yo traspaso, bajo, y e inmediatamente vuelvo, puedo traspasar rápidamente. Si te parece lento, pues le pones, no sé, 0.1 segundo. ¿De acuerdo? Creo que en 0.1 segundo está bien. Voy hacia acá, salto, bajo, ¿y viste? Y lo hace rápido. Entonces ya tendríamos nuestro efecto de poder traspasar las plataformas. Pero ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, mira? Voy a irme acá al punto de spawn. A spawn player. Y lo voy a colocar aquí. Ponete ahí. Voy a ejecutar el juego. Salto. Bueno, un poquito más a la derecha, ponelo. Ponelo por acá. Uh, a ver, más a la derecha tal vez. Uh. Bueno, mm, por acá. A ver. a ver, aquí lo que quiero mostrarles es que a pesar de que la... Eh, el recas está detectando ¿no? Lo, el elemento y el objeto y todo ello hay un pequeño eh, problema, ¿no? inconveniente con esto ah, eh, creo que lo encontré ya la colisión a ver. un poquito más a la izquierda ahí bueno, igual ahí te lo detecta bueno, a ver por acá por ejemplo mm -hmm. sí, hay una parte que como si no te lo estuviera detectando. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, eh, para hacer más fácil voy a traer a mi player. Bueno, voy a traer a mi player y mostrarle mejor porque estar colocando uno por uno no va a demorar mucho tiempo. Voy a traer player. Aquí voy a arrastrarlo por acá. A ver dónde estará. A ver, no por acá. Listo. Y lo que quiero mostrarles es que, por ejemplo, voy a ponerlo ahí. ¿De acuerdo? Ahora hay dos players, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es lo que pasa acá la diferencia? Te das cuenta, el player está colisionando, pero si yo presiono, por ejemplo, la tecla eh, saltar, ambos van a saltar, ¿no? Bueno, ahí he para. Entonces, lo que, lo que quiero decirles es, por ejemplo, el spawn player lo voy a colocar, eh, por ejemplo, por acá, ¿no? Por aquí. O bueno, voy a duplicar esta plataforma, voy a colocarla arriba, y mi spawn player voy a colocarlo acá. Y voy a ejecutar este juego. Te das cuenta que hay dos diferencias. En primera, que acá no es color rojo la, el recas y acá sí. Si yo presiono down, a ver, yo presiono saltar, ambos hacen lo mismo, ¿de acuerdo? Muy importante. Pero si yo quisiera, por ejemplo, presionar down, solo uno baja y el otro no. Porque este no está detectando la colisión. ¿Por qué? Porque el recas, si te das cuenta, no choca con esta plataforma, ¿no? No está chocando. Mira, te das cuenta. Hay una pequeña diferencia. Y eso se debe a que el recas está en el centro. Ahora tú dices, pues bueno, lo muevo a la izquierda. Sí, si lo mueves a la izquierda, ¿qué pasa ahora con la derecha? Entonces, para solucionar eso, vamos a crear dos recas. Voy a duplicar. Y lo voy a colocar uno hacia la derecha. Y el otro lo voy a colocar hacia la izquierda. En el caso de tu player sea de un ancho más, más grande, podrías colocar tres recas. Uno en el centro, ¿no? Por si llega a chocar con algún elemento aquí, ¿no? Un cubito. En el caso tengas tipo cubitos o algo así de que quieres realizar, ¿no? Ahora, cuando yo ejecuto el juego, el recast está, ¿no? Colisionado. Y yo presiono abajo y ya, este, pues empieza, ¿no? El, el elemento a caer, ¿no? El recast 2 es este, pero vamos a hacer algo. Este recast 2 que lo he creado, en vez de traerlo a la derecha, lo voy a traer a la izquierda. Y este recast, que es el original, el primero que creé, lo voy a traer a la derecha. Tú dirás, bueno, la lógica va a ser la misma. Bien, porque este no detecta, está bien. Yo presiono ese abajo, pero ahora porque ya no caen los dos como anteriormente. Bueno, porque en el código estaba programado de que solo este Raycast está detectando. El otro no, el otro obviamente se pone en color rojo porque es cosa del mismo programa que detecta. Lo que yo quiero en sí es que ambos detecten colisión. Entonces para eso voy a crear un nodo de 2D que contenga los dos, ¿de acuerdo? Nodo de 2D y lo voy a arrastrar acá. Le voy a cambiar de nombre, por ejemplo, contenedor. El nombre que tú desees, voy a crear la variable eh, eh, la variable contenedor, ¿no? Y en ready, como lo habíamos hecho con, la, con cuando creamos el nodo de frutas y hacíamos para en una lista lo colocábamos, ¿no? En un arreglo decíamos contenedor es igual 
a mi nodo contenedor, de acuerdo que es este 2D, punto get children, voy a obtener sus hijos. Cuando lo hacíamos en los niveles, los hijos eran las frutas, ¿no? La, los los spray o las áreas de que, bueno, están como anime de spray de padre. Ahora lo que vamos a obtener, ¿quién son los hijos? Que son los raikas. Y ahora si te das cuenta, nosotros acá en este código lo que hicimos es verificar para un raikas. Ahora, si yo quiero verificar para dos raikas, no voy a estar copiando nuevamente toda esta línea de código. O sea, sería de loco, ¿no? Por estar copiando tanta línea de código. Si quisiera tres, voy a copiar tres veces esto. Entonces, no, no tiene sentido. Para eso voy a crearlo dentro de un arreglo y a través de un for lo voy a recorrer. For i in eh, contenedor. Dos puntos. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de recorrer y cada... ¿Y cuántos elementos tiene el contenedor? Tiene dos. Entonces, i va a valer lo que tiene el primer contenedor, que es el recas 2D. En la primera iteración. Luego, i vale 2. Bueno, i vale, vale lo que vale este contenedor, que sea el recas 2D. Luego, en la segunda iteración, i valdría recas 2D2, el clon, ¿no? El, el, bueno, el duplicado. Y entonces, en vez de colocarle acá un nombre, el, el nodo lo voy a colocar i, que sería implícitamente el mismo nodo, ¿de acuerdo? Porque este contenedor contiene puro recas. Entonces, acá no va a haber errores porque si es un raycast, significa que tiene esta propiedad de collider, inget collider, buscar si está en el grupo, este, bueno, ¿no? Entonces, todo esto. Entonces, ahora la diferencia es que al ver un for, lo hace para ambos, ¿no? Y esto va a estar dentro del physics process, constantemente está que me detecte, constantemente es un, un bucle y constantemente está que verifica en los dos elementos. Ahora, si yo vuelvo a ejecutar el juego y presiono down, ahora sí caen los dos, ¿no? A pesar de que el raycast, como te digo al inicio, el raycast 2D que está... A la izquierda eh, no debería funcionar, pero con el for ya funciona porque está recorriendo a los dos. Entonces bien, con esto ya podemos eh, crear que mi plataforma, esta plataforma static, ¿de acuerdo? El player lo voy a suprimir, que es el player de acá, el que agregué, porque simplemente era para mostrarles, ¿no? El spawn lo voy a traer por acá, ¿no? Donde yo quiera. Y si te das cuenta, eh, por ejemplo, mira, voy, voy a ir a mi tile map, eh, voy a ir acá al tile map y voy a borrar, por ejemplo, esto. Y voy a agregar varias plataformas. Voy a duplicar. Y agregar otra, otra plataforma, por ejemplo, acá. Otra plataforma aquí, ¿no? Y ahora si yo ejecuto el juego. Mira. Salto, salto, salto. Caigo. Voy, tengo que presionar nuevamente la tecla para caer, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿viste? Ahora ya la plataforma funciona. Voy a ponerle sin formas de colisión. Ejecuto esto. Y ya tienes tu efecto de plataforma, ¿no? ¿No? Por ejemplo, mira, ahí tú puedes caer. Puede dar si quieres el doble salto, ¿no? Ahí, y llegas, ¿no? Y acá, caer. Y entonces ya tendrías tú plataformas estáticas. Que sería algo que, pues, te puede ayudar en los juegos, etc. ¿no? Entonces, hasta el momento ya tendremos eso. Y para el próximo video tal vez vamos a ver lo que tiene que ver con seleccionar eh, varios players, ¿no? Ahí es donde vamos a ver si es que lo hago a través de escenas heredadas. Así que bueno, hasta el próximo video.